assalamu alaikum students how are you all i always hope that you people be fine safe and sound uh, as i ever said that please stay at home and stay safe and please take care of yourself it's up to you people that you can save you by taking some precautionary measures i am sidra jamil and uh, today we will discuss another topic from chapter number 7 that is light reaction actually uh, this is uh, the continuity of my previous lecture so you can take my previous lecture uh, in <clears throat> by you can say clicking the i button which is at the right top right corner of this uh, window then uh, i would like to uh, sum up the previous lecture in this lecture as well first of all i would like to tell you that what is photosynthesis as i earlier described i described it uh, in the previous lecture aur uh, ab bhi main aapko ye batana chahungi ki photosynthesis jo hai wo actually do words ke milne se banta hai theek hai photo and synthesis so what is the meaning behind this compound word photo means light and synthesis means making of so making of something in the presence of light is called photosynthesis theek hai making of light ne isko kehna making of something aur wo something kya hai obviously glucose theek hai sixth class se aap log padhte hue aa rahe hain so itna to hame pata hi hota hai ki photosynthesis jo hai usme glucose ne banna hai theek hai so synthesis of uh, glucose in the presence of light is called फोटोसिंथेसिस इसको जरा हम अच्छे से वर्ड्स में डिफाइन करके देखते हैं सो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ठीक अब आप कहेंगे कि ऊपर तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी ये इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई इसमें है वही चीज सिंथेसिस ऑफ सम वट मैंने कहा था समथिंग कहा था तो समथिंग की जगह आ गया ग्लूकोज ठीक है अब उस ग्लूकोज ने किस चीज से बनना है उसके रॉ मटेरियल बता दिया आगे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और फिर फोटो का मतलब आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अब उस सनलाइट को जिसने एब्जॉर्ब करना है दैट इज क्लोरोफिल ठीक अब दैट इज दिंथिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसमें जो एक सबसे जरूरी चीज बनती है वो इस वक्त प्लांट के लिए तो जरूरी नहीं होती लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथिस के साथ साथ जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सो so, वहां पे और बाकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो है आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है ठीक है सो ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही है लेकिन बाकी लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है ठीक है सो यहाँ पे फोटोसिंथिस की डेफिनेशन में अगर इसका जिक्र ना किया जाए तो ये ना इंसाफी होती है क्लियर सो so, इसके अगर हम केमिकल इक्वेशन बना लें तो इस डेफिनेशन को याद करना मजीद आसान हो जाता है वो इस तरह से कि हमने कहा कि ग्लूकोज बनना है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को हम रिएक्टेंट में ले आए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये भी रिएक्टेंट में आ गई और इस लाइट को एब्जॉर्ब करना है क्लोरोफिल ने वो एरो के ऊपर लिख लिया गया सो so, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी तो इट विल बिकम सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दैट इज अ फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज मोलिक्यूल और इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं आपके पास ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक हो गया ये है केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस फिर हमने बात की थी कि व्हाट इज द एक्चुअली मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस तो इस मैकेनिज्म में टू मेजर फेजेस होती हैं एक फेज को कहते हैं लाइट रिएक्शंस और एक को कहते हैं डार्क रिएक्शंस ठीक है सो so, उस मैकेनिज्म में मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है कि एक्चुअली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है ठीक है यहाँ पे हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली लाइट रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं कौन कौन सा प्रोसेस प्रोसीड किया जाता है और इसी तरह से एक अलग लेक्चर में हम बात करेंगे कि डार्क रिएक्शन में ये सब किस तरह से होता है ठीक है 
सो so, अभी हम डिटेल देखेंगे लाइट रिएक्शन की जिसको के हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन ही क्यों कहा जाता है क्योंकि इट कैन कैप्चर लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन लाइट ठीक है फिर जिसने एब्जॉर्ब करनी है एनर्जी उस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरोफिल ठीक है आपके पास क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट के पास जो के लाइट को एब्जॉर्ब करने के काबिल होता है ठीक है सो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो फिर इसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो लाइट कैप्चरिंग uh, का प्रोसेस है ये हो रहा होता है एक्चुअली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ठीक है ये आप इस डायग्राम से देख लीजिए कि जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली ग्रैनम बना रही होती है बाय मेकिंग अ स्टैक्स ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है सो so, इस ग्रैनम में जो मेम्ब्रेन यूज़ uh, हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ठीक है और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट एनर्जी की एब्जॉर्बन का काम हो रहा होता है ठीक है उसके बाद हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस होते हैं वो क्या है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने बनना है ठीक है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पे बनाने जरूरी हैं दैट आर ए एंड एन ठीक है ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे चल के आपके डार्क रिएक्शन में काम आएंगे ठीक है इसके अलावा होता है कि इसमें वाटर यूटिलाइज हो जाता है और वही वाटर की यूटिलाइजेशन से या ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि बाकी लाइफ के लिए जरूरी होती है ठीक है अब उसके बाद हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन को अगर डिटेल में देखा जाए तो इसके पास फोर मेजर स्टेप्स होते हैं ठीक है उन स्टेप्स को अब हम वन बाय वन डील करेंगे कि किस तरह से जो है वो लाइट रिएक्शन प्रोसीड होता है किस तरह से ये एक एक प्रोसेस जो है वो एक एक स्टेप जो है वो काम करता है लाइट रिएक्शन के लिए ठीक है पहला है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी जो कि अभी हमने पीछे भी बात की और अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये एब्जॉर्बन होती कैसे है और क्यों होती है देन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके नाम से ये आपको समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चेन में से गुजरेगा जो कि उसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करेंगी इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है देन उसके बाद है फोटोलाइसिस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये हम जब पढ़ेंगे तब ही मैं आपको बताऊंगी वैसे फोटो से आपको समझ आ रही होगी कि समथिंग टॉकिंग अबाउट लाइट ठीक है और उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एन प्लस ठीक है इन आप कह सकते हैं दो से चार जो आपके पास प्रोसेसेस हैं इन चारों प्रोसेसेस में दो मेजर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनने हैं ए और एन ठीक है इन दोनों की प्रोडक्शन के लिए ही ये चारों स्टेप्स जो हैं वो काम करते हैं क्लियर जी पहला स्टेप है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट किस तरह से एब्जॉर्बन होगी कौन सा इसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है सो दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास चाहे वो कोई प्लांट है चाहे वो कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या वो प्रोटेस्ट है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है तो उसमें फोटोसिंथिस की एबिलिटी तभी होती है जब उसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो ठीक है सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है जैसे ही इसमें फोटॉन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होते हैं तो इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है ठीक है जिस भी किसी के पास इन आप कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी एक्चुअली टाइप ऑफ एनर्जी है ना तो जैसे ही वो कोई एब्जॉर्ब करेगा तो क्या एनर्जी की एब्जॉर्बन से जिस चीज ने उसको एब्जॉर्ब किया है उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं हो जाएगा बिल्कुल होगा सो so, इसका भी एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएंगे यहाँ से ठीक है और ये आप कह सकते हैं पहला प्रोसेस है पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का जो कि फर्दर स्टेप्स को लेके चलेगा और इसमें जो लास्ट स्टेप हुआ है ना इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ये आगे चल के आपका अगला स्टेप चलाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 
ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं वहां से निकले हैं उन्होंने पास ऑन होना है ठीक है वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ने एक रास्ते से गुजरना है और उस रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं यानी जैसे हम लोग करते हैं ना एक जगह पे दस लोग खड़े हो गए और हम ने वो चीज पास करनी है तो एक बंदा दूसरे को पास करता है दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को तो इस तरह से वो चीज जो है वो जल्दी से अपनी जगह पे पहुंच जाती है इसी तरह से बहुत सारे कैरियर्स मौजूद होते हैं कैरियर्स का मतलब ले जाने वाला तो एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है वो एक कैरियर से दूसरे के पास दूसरे से तीसरे के पास इस तरह से मूव करता है और ये कैरियर एक्चुअली क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ठीक है ये प्रोटीन्स ही हैं सेल में बात हो रही है तो प्रोटीन्स ही होंगी ना वहां पे इंसान तो नहीं होंगे या कोई रोबोट तो नहीं होंगे वहां पे एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ही होंगे तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ही करवाती हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही होती है जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है ठीक है जब एक कैरियर दूसरे कैरियर को इलेक्ट्रॉन देता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है अब सेल के अंदर बहुत सारे एडीपी और पीआई ये एटीपी वाले लेक्चर में मैंने आपको बात बताई थी कि सेल के अंदर जब हम सेलर रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट सेलर रेस्पिरेशन करते हैं तो एटीपी टूट जाता है एटीपी एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है ना वो टूट जाता है और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है अब ये दोनों वहां पर मौजूद है सेल के अंदर जैसे ही एनर्जी आएगी ठीक है इलेक्ट्रॉन के गुजरने से एनर्जी रिलीज होगी तो फटाफट से ये एनर्जी जो है वो एडीपी और पीआई यूज कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एटीपी मॉलिक्यूल दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ठीक है ये पहला आपका हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बन चुका है मैंने आपसे कहा था कि लाइट रिएक्शन का बेसिक पर्पज ही यही है कि इसने दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो पहला हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे बन चुका है ठीक है अब ये जिस प्रोसेस ये या जिस केमिकल रिएक्शन से बनता है वो भी आप देख लें कि ए प्लस पी मिले प्लस एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने से रिलीज हुई थी वो एनर्जी यहाँ पे कैप्चर कर ली जाती है एंड इट विल बिकम एटीपी ठीक नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस अब फोटो का मतलब लाइट एंड लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन सो यू कैन नॉट से दैट इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ लाइट हम यहाँ पे भी ये कहेंगे इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ठीक है लाइट की मौजूदगी में कोई चीज ऐसी है जो कि टूट रही है और वो चीज क्या है वाटर मॉलिक्यूल दैट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ठीक है सो मैकेनिज्म में भी ये बात मैंने आपसे कही थी कि लाइट रिएक्शन में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है ठीक है और वो टूट के क्या क्या चीजें बनाता है वो अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ठीक है जो अभी हमने बात की इक्वेशन में कि ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन रही है प्लांट को अगर फिल वक्त नहीं भी चाहिए तो बाहर मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब को ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि लाइट रिएक्शन में बन चुकी है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज होती है कि जो हाइड्रोजन है H2O है ना वाटर का फॉर्मूला तो जो हाइड्रोजन आपके पास बच जाती हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है क्लोरोफिल को और खुद बन जाते हैं हाइड्रोजन आइंस ठीक है आपके लाइट रिएक्शन में जो सेकंड थर्ड स्टेप हुआ है सॉरी दैट इज फोटोलाइसिस उसके दौरान क्या हुआ वाटर का ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन बन गई और उसी वाटर के हाइड्रोजन आइटम्स जो थे वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्लोरोफिल को और खुद बन जाते हैं हाइड्रोजन आइंस ठीक है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही वो भी मूव कर रहे होते हैं ये हम अभी डायग्राम में डिटेल से भी देखेंगे ठीक है अब क्या होगा लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ एन एनएडीपी एक्चुअली एक को है जिसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनीन डाई न्यूक्लोटाइड फॉस्फेट ठीक है एंड फॉर निकोटिनामाइड 
और ए से एडनिन और डी से डाई और पी से फॉस्फेट ठीक है अब ये एक प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि ये भी आयनिक नेचर में है जैसे ही इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा एन जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जैसे ही जरूरत पड़ेगी सेल को तो सेल इसका हाइड्रोजन जो है वो निकाल के यानी हाइड्रोजन को तोड़ेगा और जो एनर्जी इसने हाइड्रोजन मिला के स्टोर की थी उसको दोबारा से सेल यूटिलाइज कर लेगा ठीक है बिल्कुल उस तरह से जैसे वो ए को कर रहा था अब क्या होगा कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है जो कि मूव कर रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो पहुंचेंगे एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास ठीक है पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे एटीपी बनाते हुए अब वो दूसरे आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे आ गए हैं अब यहाँ पे आके वो क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट कर जाएंगे लेकिन इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन आइंस जो वाटर ने दिए हैं वो भी यहाँ से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ही जैसे ही ये हाइड्रोजन आइंस और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन के पास पहुंचेंगे तो वो इसको रिड्यूस कर देंगे इनटू टू एन दैट इज एन अदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल व्हिच हैज टू बी मेड इन द लाइट रिएक्शन ठीक वो बन चुका है और इस सारे प्रोसेस को अगर समाप्त करें तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं जिसको जी स्कीम कहा जाता है अगर आप इस डायग्राम को इन्वर्ट uh, करके देखें तो एक Z की शक्ल आपको नजर आएगी Z बना हुआ नजर आएगा दैट्स वाई इट इज कॉल्ड Z स्कीम ठीक है सो so, Z स्कीम हमें क्या बता रही है कि ये लेफ्ट साइड पे आपका पहला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इस पे फोटोन ऑफ लाइट आए तो यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए ठीक है ये एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एनर्जी पहला स्टेप है दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से यहाँ पे दो से चार इलेक्ट्रॉन्स uh, कैरियर्स होंगे जो कि एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथे के पास जैसे ही पास ऑन करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी ठीक है जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा फोटोन ऑफ लाइट दोबारा से यहाँ पे भी आएंगे एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से एनर्जी लेवल एमिट हो जाएंगे एनर्जी लेवल के हाई होने से ठीक है अब उसके बाद हम कहते हैं कि तीसरा प्रोसेस जो था दैट इज फोटोलाइसिस ठीक है फोटोलाइसिस को मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ पे देखें कि वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है ऑक्सीजन बन रही है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और बन गए हाइड्रोजन आइंस ठीक है ये हाइड्रोजन आइंस बन गए ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं साथ साथ हाइड्रोजन आइंस भी मूव कर रहे होते हैं जो कि यहाँ नहीं दिखाया आपको यहाँ पे सिर्फ उन्होंने दिखा दिया है कि जैसे ये फोर्थ uh, स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे फोटोन ऑफ लाइट आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आइंस भी आ रहे थे ये दोनों मिलके एन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एन तो ये दोनों आपके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाना ही लाइट रिएक्शन का बेसिक पर्पज था ठीक है सो so, अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन में आ, आपके पास बेसिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो आपने कहना है एटीपी और एन और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है तो वो है ऑक्सीजन ठीक है ये चार बेसिक स्टेप्स याद रखिएगा डार्क रिएक्शन के लिए मैं आपको अगेन एक और वीडियो सेंड करूंगी और थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल and take care of yourself i love this